இந்த வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டேர்ம் த்ரீ சிலபஸில் பார்க்குறோம் இது ஃபுல்லாகவே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிலேட்டடான எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த சம்ஸெலாம் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அது தெரியாமல் வந்து நம்ம எந்த சமூகமே இதை பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் பண்ணவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸை போய் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஏன் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க ஒரு சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஸோ தட் உங்களுடைய அமௌண்ட்டு அதாவது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி வரும் சேவ் பண்ணுவீங்க உங்கள் பேங்க்கில் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க நீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போடு நான் வந்து உனக்கு ஒரு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு கொஞ்சம் எச்சா காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் போய் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க டெபாசிட்னு என்ன நீங்கள் பேங்கில் போய் உங்கள் காசை வைப்பு வைக்கிறது கொண்டு போய் நீங்கள் உங்கள் பேங்கில் போடுறது ஓகேவா சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி போடுறீங்க அப்போ பேங்க் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு நீங்கள் சேவிங்ஸில் போடும்போது அல்லது ஏதாவது ஒன்று பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து நீங்கள் அந்த பேங்கில் இருந்து திருப்பியும் அந்த காசை எடுக்கிறீங்க நீங்கள் போட்ட காசு நூறுரூபா அதை எடுக்கிறீங்க அப்போ பேங்க் என்ன பண்ணும் நூறுரூபாவையோட பேங்க் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்தி உங்களுடைய நூறுரூபாயை கொடுக்கும் உங்களோட நூறுரூபா போக அது போக ஒரு காசு வந்து உங்களுக்கு சேர்த்தி கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக படிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளவு காசு போடுறீங்க அதாவது உங்களுடைய ப்ரீ ப்ரின்ஸிபிள் அமௌண்ட் இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக நீங்கள் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுற தொகை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரின்ஸிபிள் அமௌண்ட் இந்த ரெண்டு வருஷம் கழித்து மூணு வருஷம் கழித்து நீங்கள் அந்த காசு எடுப்பீங்க இல்லையா அது வந்து டேர்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இதை வந்து என் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை பற்றி தான் வந்து நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் போட்டுருக்க போட போகிற காசுக்கு பேங்க் வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லையா அது வந்து ஆர் பத்து பர்சன்ட் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் அஞ்சு பர்சன்ட் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன் நீங்கள் எங்கள் பேங்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ பேங்க்கு கொடுக்குற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வந்து ஆர் ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரின்ஸிபல்னால் என்ன டேர்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ப்ரின்ஸிபல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது நீங்கள் போடக்கூடிய பணத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் போடக்கூடிய அமௌண்ட் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளோ வருஷம் நீங்கள் அந்த காசை வந்து அந்த அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருக்கீங்க அண்ட் தென் பேங்க் கொடுக்குற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மூணையுமே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம போடுற அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லா சம்ஸுமே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பிஎன்ஆர் அந்த பர்சன்டேஜை வந்து பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா ஸோ சம்ஸ் பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபைன் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஐட் அட் நைன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் பேங்கில் போடுறீங்க பேங்க்காரன் சொல்கிறான் நைன் பர்சன்டேஜ் நான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தரேன் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் உங்கள் முப்பத்தஞ்சாயிரத்தை வந்து டூ இயர்ஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போது நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோ போடுறோம் பேங்கில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போடுறோம் எவ்வளோ வருஷம் போடுறோம் ரெண்டு வருஷம் போடுறோம் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு பேங்கில் எவ்வளோ தராங்க நைன் பர்சன்டேஜ் தராங்க ஸோ நம்ம
நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு வரும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட கேட்டு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நம்மளே வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் பிஎன்ஆருக்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து நைன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் ஜீரோ ஜீரோ அடைஞ்சிருது அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இன்ட்டூ டூ இன்ட்டூ நைன் ஸோ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் செவன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ திருப்பி இதை வந்து நைனால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நீங்கள் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து நீங்கள் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ கிடைக்கும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அரவிந்த் வந்து பாரோட சம் ஆஃப் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃப்ரம் ஆகாஷ் அட் செவன் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபைன் த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அமௌண்ட் டு பி பெய்டு அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அதாவது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் வந்து கடன் வாங்குறாரு யாருக்கிட்டேருந்து ஆகாஷ்ட்ருந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு கடன் வாங்குறாரு செவன் பர்சன்டேஜ் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உனக்கு தரேன் பெர் ஆனம் அப்புறம் அதனுடைய அமௌண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளவு டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கடன் வாங்குறாரு எவ்வளோ ரேட்டில் வாங்குறாரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அந்த கடன் வாங்குறாரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஐயோட வேல்யூ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வந்து கெ கட்டியிருப்பாரு அப்படின்னா பிஎன்ஆரோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டி இன்ட்டு டூ இன்ட்டு செவன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எயிட்டி இன்ட்டு டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் இன்ட்டு செவன் ஃபார்ட்டி டூ மிச்ச ஃபோர் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து லெவன் ஸோ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவர் பே பண்ணுவார் அவர் வாங்கின காசுக்கு அப்போ மொத்தமாக அவர் எவ்வளோ கட்டுவார் டோட்டலாக டோட்டல் அமௌண்ட் பேயபிள் எவ்வளோவா இருக்கும் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வாங்கின காசு அதுக்காக அது போக ரெண்டு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டையும் சேர்த்தி அவர் பே பண்ணுவார் ஸோ டோட்டல் பேயபிள் அமௌண்ட் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதாவது பி ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது ஐ ஸோ பிரின்ஸிபல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் இதை சம் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் வந்து மொத்தமாக அவர் கட்டுவார் அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த தேர்ட் சம்மில் ஷீலா ஹேஸ் paid simple interest on a certain sum for 4 years at 9.5 percentage per annum is 21280 rupees find the sum apdin ketirukanga adhaadu n kuduttaanga r kuduttaanga and then i kuduttaanga principal amount vandu ketirukanga ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டு கால்குலேட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பியோட வேல்யூ அதாவது பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஐயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அப்படின்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என்னோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஐயோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இன்ட்டு பி கண்டுபிடிக்கணும் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பியோட வேல்யூ நம்ம இங்கே வச்சுக்கிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஸோ கீழே வந்து டெசிமலாக இருக்குது இல்லையா ஒரு டெசிமல் அதை வந்து நான் டெசிமல் எடுக்கிறதுக்காக டென்னால் மேலேயும் கீழேயும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் 
பொறுத்து நிதானமாக இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா நிறையா நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ தப்பாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவால் மேலேயும் கீழேயும் டிவைட் பண்ணுறேன் திருப்பி இப்போ ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா மேலே ட்வெண்ட்டி ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை நைன்டீன் இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்னால் டைரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டியை வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ட்ரிபிள் ஜீரோ நாங்கள் ஒரு ஜீரோ போட மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக அங்கே இன்னொரு ஜீரோ வரும் ஸோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ கிடைக்கிது ஓகேவா இங்கே இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து அதை மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணும் நான் வெறும் ஃபைவால் சாரி ஃபிஃப்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணும் நான் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த நம்பரை நைன்டீனால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் மட்டும் எடுத்து பண்ணி பார்க்கலாம் டென்னில் வந்து நைன்டீன் போகாது அதனால் ஒன் நாட் சிக்ஸ் நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் அப்போது நைன்டீன் வந்து ஒன் நாட் சிக்ஸில் எத்தனை டைம் போகும் ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் இல்லையா ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ நைன்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது லெவன் கிடைக்கும் ஒன் நாட் சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டி ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா லெவன் கிடைக்கும் அப்போ அந்த மேலே இருக்கிற ஃபோரை கீழே கொண்டு வந்து நைன்டீனால் நம்ம இப்போ டிவைட் பண்ணலாம் இப்போது நைன்டீன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகும் அதே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மிச்சம் இருக்கிற த்ரீ ஜீரோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே ஒரு ஜீரோ திருப்பி சொல்கிறேன் நான் இங்கே ஒரு ஜீரோ மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பிரின்சிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நீங்கள் என் சம்பளம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் எடுத்து உங்கள் பேப்பரில் எழுதிட்டிங்கனாவே உங்களால் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதை மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் பாஷா பாரோட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃப்ரம் அ பேங்க் அட் அ பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் ஹீ பெய்ட் லெவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டு செட்டில் ஹிஸ் டெப்ட் அட் வாட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹீ பாரோட் த மணி அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆரோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் எவ்வளவு அமௌண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஏ டோட்டல் அமௌண்ட் பேயபிள் வந்து அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து கடன் வாங்கியிருக்கிற அமௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதுதான் சம்பளம் கேட்டிருக்காங்க இப்போது டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்கன்னு சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க லெவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஃபைனலாக ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் பே பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது வந்து அமௌண்ட்டு டோட்டல் பேயபிள் ஆர் பெய்டு அமௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இப்போது இதில் இருந்து நம்ம ஐ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா டோட்டல் பேயபிள் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பேங்க் கொடுக்குதோ அல்லது நம்ம எவ்வளோ வட்டி கொடுக்குறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ பி ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு பேயபிள் அமௌண்ட் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம ஐயோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஃபார்முலா நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பேயபிள் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுற ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எவ்வளவு காசு 
பேங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குற டெபாசிட்டுக்கு பே பண்ணதோ அது அதுதான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஏவோட வேல்யூ லெவன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் பியோட வேல்யூ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இங்கே டென் இருக்கும் டென்ல எயிட் போச்சு அப்படின்னா டூ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஐயோட ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆரோட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆர் இந்த சைடு வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் ரைட் சைடு கொண்டு போயாச்சு ஐயோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ அடைஞ்சிருச்சு நான் இதை வந்து திருப்பியும் ஃபைவால் மேலேயும் கிளையும் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஏழு மூணு இருபத்தொன்று இங்கே ஜீரோ அப்படியே வந்துடும் ஸோ திருப்பியும் செவன்டீனால் மேலே டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டென் கிடைக்கிது ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் இன் வாட் டைம் வில் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் டு டுவெண்ட்டி at the rate of 13% percentage per annum கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் பேயபிள் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பேசிக் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு என்னோட வேல்யூ அதாவது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் தெரியணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் தென் பேயபிள் அமௌண்ட் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இப்போ இது நம்மளுக்கு தெரியும் இதிலிருந்து நம்ம ஐயோட வேல்யூ ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஐயோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு தெரியும் ஏவோட வேல்யூ ஆல்ரெடி சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க பியோட வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஐயோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ இதிலிருந்து நம்ம ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கிடச்சிரும் பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் இன்டு என் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அடுத்தது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபைவால் மேலேயும் கிளையும் நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் திருப்பியும் இதை த்ரீயால் நான் மேலேயும் கிளையும் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் கீழே லெவன் கிடைக்கும் மேலே த்ரீ 
திருப்பியும் நல்லா நல்லா டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ தேர்ட்டினால் தேர்ட்டி நைன் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் போகும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த சம்மும் மோர் ஆர்லஸ் இதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணமோ அதே தான் வந்து இந்த எய்த்து சாரி சிக்ஸ்த்து சம்லேயும் பண்ண போகிறோம் இதில் எவ்வளோன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ருபீஸ் வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் மாறுது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்னோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு அண்ட் தென் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி சம்பளம் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் அண்ட் தென் அமௌண்ட் பேயபிள் ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ முன்னாடி நம்ம சம்க்கு என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் இதுலேயும் பண்ண போகிறோம் ஏஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஐயோட வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் திருப்பி டூவால் நான் மேலேயும் கீழேயும் நான் இங்கே டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸையும் மேலே இருக்கிற தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்டையும் திருப்பி டூவால் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் அண்ட் திருப்பியும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன் செவன்ட்டி எயிட் டிவைட் பை எயிட்டி நைன் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் அடங்கும் ஸோ என்னோடய வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் இதுதான் வந்து அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது அதனுடைய டேர்ம் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் செவன்த் சம்மில் எ சம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வாஸ் லென்ட் அவுட் ஆஸ் அ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் அண்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் வாஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் இயர்க்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு என்னோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம் சம் படிக்கும்போதே நம்மளுக்கு என்ன ஒன்றுமே புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் புரிஞ்சு எடுத்து எழுதுங்க நம்மளுக்கு ஐயோட வேல்யூ தெரியாது ஆரோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது அதான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தெரியும் ஏ தெரியும் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஐயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐயோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு இதை வந்து நம்ம பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிரும் இதில் என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா என் ஈக்குவல் டு டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டைரெக்டாக ஃபுல்லாக த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படி கொடுக்கல அந்த டூ இயர்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் எப்படி எழுதலாம்னா டூ இன்டு அவுட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸில் த்ரீ மந்த்ஸ் அதனால தான் த்ரீ பை டுவெல் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா த்ரீயால் டுவெல் அடைஞ்சிச்சுன்னா ஒன் பை வரும் இதை நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா என்எஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் இதை இப்படி தான் எடுத்து எழுதணும் அப்போ ஐயோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் என்னோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேல்யூ நம்ம இங்கே எடுத்து வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து ரைட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இப்போ அந்த நைன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மேலே எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா ஃபோர் பை நைனாக மாறும்
இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சுக்கலாம் இந்த ஜீரோ அடிஞ்சிரும் ஸோ இப்போ இதை வந்து இன்னுமே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஃபோரோவில் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டுவெல் கிடைக்குது இப்போ திருப்பியும் மேலே வந்து நம்ம டூவால் மேலேயும் கிளே நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் த்ரீ செவன்ட்டி எயிட் திருப்பி இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் சிக்ஸால் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ திருப்பி இதை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆரோட வேல்யூ செவன் கிடைக்குது ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரானம் செவன் பர்சன்டேஜ் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து எயித் சம் ஏ பிரின்ஸிபல் பிகம்ஸ் செவன்டீன் தௌசண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைன் த பிரின்ஸிபல் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெரி சிம்பிள் சிங்கிள் லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு கொஷன் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது பட் ஆனால் ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க டோட்டல் பேயபிள் அமௌண்ட் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் நம்ம இப்போ ஐயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் ஐயோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ஏ தெரியணும் பி தெரியணும் பட் ஆனால் பியோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஐ ஜஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஐயோட வேல்யூ எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ண வேண்டி தான் அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி ஏவோட வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பி இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஐயோட வேல்யூ இதை வந்து ஐ ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஃபார்முலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது என்னோட வேல்யூ தெரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் இப்போ ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம இந்த சைடு கொண்டு போய்க்கலாம் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து உள்ள இருக்கிற செவன்டீன் தௌசண்டையும் பியாலையும் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் செவன்டீன் தௌசண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஆட் ஆகும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பி ஈக்குவல் டு பி இன்டு த்ரீ இன்டு டுவெல் இந்த மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பியை வந்து ரைட் சைடுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் பியாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் இருக்கல த்ரீ இன்டு டுவெல் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி கிடைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இப்போ மொத்தமாக பி இதெல்லாம் கூட்டணும் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி கிடைக்குது பி இந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து டிவைடட் ஆகும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே டூலேருந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவேன் இன்கேஸ் அது வந்து ஈவன் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நான் டூவால் வந்து நான் டிவைட் பண்ணிகிட்டே போகிறேன் ஸோ திருப்பியும் நான் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் கீழே எனக்கு செவன்டீன் கிடைக்கும் மேலே வந்து டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ திருப்பி இப்போ செவன்டீனால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளோ பெரிய நம்பராக இருக்குது டிவைட் பண்ண வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் மிச்சம் ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அது அப்படியே அங்கே மேலே போயிடும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதுதான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அடுத்தது ஃபுல்லாகவே வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸு நைன்த்து சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ப்ரின்ஸிபல் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் விச் கிவ்ஸ் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் சர்டன் பீரியட் அப்படின்னா அது எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் அடுத்து விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த பிரின்ஸிபல் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் ஒன் இயர் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட்னாவே தௌசண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் இன்ட்டு 
டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டால் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் தேர்ட் ஒன் தான் ஆன்சர் அடுத்த லெவன்த்து சம்மில் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈல்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ரின்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஈல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அதோடய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோவா இருக்கணும் கண்டிப்பாக டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஸோ இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இன்னும் இது ரிலேட்டடான நிறையா சம்ஸ் பார்க்குறக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சமைச்சிருக்கிறவங்க படிக்கிறீங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொ